happy evening welcome to my youtube channel professor viji food corporation of india fci food corporation of india la rendu 9 vidamana post announce panirukanga oru oru post ku nariya vacancies announce panirukanga oru oru zone ku thani thaniya vacancies announce panirukanga north zone east zone west zone south zone nama south zone mattum 625 vacancies announce panirukanga adoda details mattum na inga solren ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்காங்கன்றதையும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் போஸ்ட் நேம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஏஜ் லிமிட் என்ன ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ்கேல் என்ன அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மேட் என்ன எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்றைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எந்த ஃபார்மேட்டில் ஸ்கேன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரொஃபஸர் விஜய் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஒம்பது விதமான போஸ்டர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னெல்லாம் போஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கோட் ஏ ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் கோட் பி ஜூனியர் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் கோட் சி ஸ்டெனோ ஃபார் இந்தி போஸ்ட் கோட் டி ஏஜி த்ரீ இந்தி போஸ்ட் கோட் இ டைபிஸ்ட் ஃபார் இந்தி போஸ்ட் கோட் எஃப் ஏஜி த்ரீ ஜென்ரல் போஸ்ட் கோட் ஜி ஏஜி த்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ் போஸ்ட் கோட் எச் ஏஜி த்ரீ டெக்னிக்கல் போஸ்ட் கோட் ஐ ஏஜி த்ரீ டிபார்ட் இந்த மாதிரி மொத்தம் ஒம்பது விதமான போஸ்ட் நம்ம சவுத் ஜோன் மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் எந்தெந்த கேட்டகரி எவ்வளோ எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் போஸ்ட் கோட் ஏ போஸ்ட் நேம் ஜேஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் இதில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு வேகன்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ரெண்டு வேகன்சி ஓபிசிக்கு அஞ்சு வேகன்சி இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஒரு வேகன்சி அன்ரிசர்வ்டுக்கு பதினெட்டு வேகன்சிஸ் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு வேகன்சி ப்ளஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனுக்கு ஒரு வேகன்சிஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கோட் பி போஸ்ட் நேம் ஜேஇ எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதில் மொத்தம் பதினஞ்சு வேகன்சிஸ் இருக்கு ஓபிசிக்கு ரெண்டு வேகன்சி அன்ரிசர்வ்டுக்கு பதிமூணு வேகன்சி போஸ்ட் கோட் சி போஸ்ட் நேம் ஸ்டெனோ கிரேட் த்ரீ மொத்தத்தில் ஏழு வேகன்சிஸ் இருக்கு அன்ரிசர்வ்டுக்கான ஏழு வேகன்சி அது போஸ்ட் கோட் டி போஸ்ட் நேம் ஏஜி டூ இந்தி இதில் மொத்தம் பதினஞ்சு வேகன்சிஸ் இருக்கு ஓபிசிக்கு மூணு வேகன்சிஸ் அன்ரிசர்வ்டுக்கு டுவெல் வேகன்சிஸ் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் வேகன்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கோட் இ போஸ்ட் நேம் டைபிஸ்ட் ஃபார் ஹிந்தி இதில் மொத்தம் மூணு வேகன்சிஸ் இருக்கு மூணுமே அன்ரிசர்வ்டுக்கான வேகன்சிஸ் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கோட் எஃப் போஸ்ட் நேம் ஏஜி த்ரீ ஜென்ரல் இதில் மொத்தம் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் வேகன்சி இருக்கு எஸ்சிக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வேகன்சி இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு பதினாறு வேகன்சி அன்ரிசர்வ்டுக்கு செவன்டி த்ரீ வேகன்சி பிடபிள்யூடி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு அஞ்சு வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மனுக்கு இருபத்தி மூணு வேகன்சி நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கோட் ஜி போஸ்ட் நேம் ஏஜி த்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ் அன்ரிசர்வ்டுக்கு இருபத்தி நாலு வேகன்சி பிடபிள்யூடிக்கு ஒரு வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மனுக்கு எட்டு வேகன்சிஸ் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கோட் எச் போஸ்ட் நேம் ஏஜி த்ரீ ஃபோர் டெக்னிக்கல் இந்த போஸ்ட்டுக்கு எஸ்சிக்கு லெவன் வேகன்சிஸ் எஸ்டிக்கு பத்தொம்பது வேகன்சி ஓபிசிக்கு இருபத்தி நாலு வேகன்சி பிடபிள்யூடிக்கு ரெண்டு வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மனுக்கு பதினாலு வேகன்சி லாஸ்ட் போஸ்ட் கோட் ஐ போஸ்ட் நேம் ஏஜி த்ரீ டிபார்ட் எஸ்சிக்கு இருபத்தி ரெண்டு வேகன்சி எஸ்டிக்கு பதினேழு வேகன்சி ஓபிசிக்கு அறுபத்தி ஆறு வேகன்சி இடபிள்யூஎஸ்க்கு இருபத்தோரு வேகன்சி ஓபிசிக்கு எண்பத்தி ஏழு வேகன்சி பிடபிள்யூடிக்கு எட்டு வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மனுக்கு முப்பத்தி மூணு வேகன்சிஸ் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கான ஜேஇ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு நீங்கள் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்எல்ஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தீங்கன்னா வித் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டு எது இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஜேஇ மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த போஸ்ட்டுக்கு பி மெக்கானிக்கல் ஆர் பி எலக்ட்ரிக்கல் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க அப்ளை பண்ணலாம் டிப்ளமோ கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களா இருந்தால் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் ஆர் டிப்ளமோ
இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ரெஃபரன்சஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஏஜ் டு இந்தி இந்த போஸ்ட்டுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எனி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்திய மெயின் சப்ஜெக்டாக எடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அட் த சேம் டைம் உங்களால் இங்கிலீஷ்லேருந்து ஹிந்திக்கும் ஹிந்திலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஜாப் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் டைப்பிங் ஹிந்தி எனி கிராஜுவேட் ஃப்ரம் மெனி ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஹிந்தி டைப்பிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மினிட்ல ஹிந்தி வேர்ட்ஸ் தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு டைப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ கம்ப்யூட்டரை பற்றி நாலேஜ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஏஜி த்ரீ ஜென்ரல் எனி டிகிரி ஃப்ரம் எனி ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தால் போதும் இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஏஜி த்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸில் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அட் த சேம் டைம் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் உங்களால் இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஏஜி த்ரீ டெக்னிக்கல் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இன் எனி ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சரில் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தால் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஏஜி த்ரீ டிபார்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எனி டிகிரி ஃப்ரம் எனி ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் நெக்ஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் ஆஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போஸ்ட் கோட் ஏ போஸ்ட் கோட் பி ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் குள்ளே இருக்கணும் ஸ்டெனோ கிரேட் த்ரீ இந்த போஸ்ட்டுக்கு உங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஏஜ் த்ரீ இந்தி இந்த போஸ்ட்டுக்கு உங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கணும் டைப்பஸ்ட் இந்தி இந்த போஸ்ட்டுக்கு உங்களோட ஏஜ் லிமிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் த்ரீ ஜென்ரல் ஏஜ் த்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ் ஏஜ் த்ரீ டெக்னிக்கல் ஏஜ் த்ரீ டிபார்ட் இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்குமே உங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் எவ்வளோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் பிடபிள்யூடி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு அவங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் டென் இயர்ஸ் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓபிசியாக இருந்தால் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் பே ஸ்கேல் அதாவது சேல்ரி டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் எவ்வளோ சேல்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மினிமம் சேல்ரி அண்ட் ஆல்சோ மேக்சிமம் சேல்ரி ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஜெஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் மினிமம் சேல்ரி லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மேக்சிமம் சேல்ரி டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஜெஇ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மினிமம் சேல்ரி லெவன் தௌசண்ட் லெவன் ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் சேல்ரி டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸ்டெனோ கிரேட் மினிமம் சேல்ரி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மேக்சிமம் சேல்ரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஏஜ் டூ இந்தி மினிமம் சேல்ரி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மேக்சிமம் சேல்ரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ருபீஸ் டைப்பஸ்ட் இந்தி மினிமம் சேல்ரி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மேக்சிமம் சேல்ரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஏஜி த்ரீ ஜென்ரல் ஏஜி த்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ் ஏஜி த்ரீ டெக்னிக்கல் ஏஜி த்ரீ டிபார்ட் இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்குமே சேம் சேல்ரி டீட்டெயில்ஸ் தான் மினிமம் சேலரி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மேக்சிமம் சேல்ரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இந்த ஜாப்க்கு ஆன்லைனில் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஜோன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஜோன் செலக்ட் பண்ணுங்க அதில் ஏதாவது ஒரு போஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க மோர் தென் ஒரு போஸ்ட் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமில் என்னென்ன டாப்பிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எவ்வளோ மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க நம்ம எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ தனித்தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபேஸ் ஒனில் நீங்கள் அதிகமாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண மாட்டோம் தான் ஃபேஸ் டூக்கு உங்களை கால் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபேஸ் ஒனில் என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் த்ரீ பார்ட்டாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேருந்து தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஈச் கொஷின் கேரி ஒன் மார்க் ரீசனிங் எபிலிட்டிலேருந்து தேர்ட்டி
நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ரொம்ப முக்கியமாக உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட் அதாவது டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட நேமோ உங்களோட டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு பேராக இருக்குது அப்படின்னா நடுவில் ஸ்பேஸ் இருந்தால் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் ஸ்பேஸ் இல்லைனா இதுலேயும் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணணும் எந்த ஃபார்மேட்டில் ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபோட்டோ ரீசெண்டாக ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக எடுத்து தான் இருக்கணும் ப்ரிஃபரபிளி பேக்ரவுண்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் கேமராவை ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களோட முகம் பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க அதில் என்ன ஃபார்மேட்டில் ஸ்கேன் பண்ணணும்னா ஜேபேக் ஃபார்மேட்டில் ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க அதோட டைமென்ஷன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்கணும் அந்த ஃபோட்டோவோட சைஸ் டுவெண்ட்டி கேபிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் இல்லை குறைவாக இருந்தாலும் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணும் போது உங்களோட ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் உங்களோட சிக்னேச்சரை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோட சைஸ் டுவெண்ட்டி கேபிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் பிளாக் பண்ணி யூஸ் பண்ணி சைன் பண்ணுங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் உங்களுக்கு நேமோ இல்லை உங்கள் நேம் அப்படி எழுதிக்கக்கூடாது ஒரு ஜாயினிங்காக உங்களோட சிக்னேச்சர் தான் நீங்கள் அதில் போட்டிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் உங்களோட லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் உங்களோட லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேன் பண்ணும் போது அதோட சைஸும் டுவெண்ட்டி கேபிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷனை நீங்கள் ஸ்கேன் எடுக்கணும் அதில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் பிஃபோர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க கேபிலிட்டஸ் ப்ளஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கலந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி படித்து பார்த்துட்டேன் என்னோடய நாலேஜ் படி தான் நான் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஆண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரிக்காக நீங்கள் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்குமே அவங்க ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்க எப்போ ஆல் டிக்கெட் வரும் அதாவது அட்மிட் கார்டு எப்போ இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னு எந்த டேட்டுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் கீப் ஆன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எஃப்சிஐ என்இடி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே இருங்க அண்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்கு போகும்போது உங்களோட ஆல் டிக்கெட்டை தவிர்த்து ஏதாவது ஒரு வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப் கொண்டு போங்க எக்ஸாம் சென்டருக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் பிஃபோராக போயிடுங்க பிகாஸ் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் உங்களோட பயோமெட்ரிக் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க உங்களோட கண்ணை ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட தம் இம்ப்ரெஷன் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு சிஸ்டமே அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குன்றதுனால நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்கு முடிச்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போக பாருங்க அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வாட்ச் எதுவுமே கட்டாதீங்க பர்ஸ் கூட கொண்டு போகாதீங்க கொண்டு போனால் அங்கே வச்சுட்டு போயிடுங்க உங்களோட ஆல் டிக்கெட் அண்ட் வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப் தவிர உங்ககிட்ட வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது செலெக்ஷனுக்கு போகும்போது நீங்கள் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணிங்களோ அதோட எல்லாமே ஒரிஜினல் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து செல்ஃப் அட்டஸ்டட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த வெரிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவங்கள கேட்பாங்க ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூ எக்ஸாம்க்கான எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் ஃபேஸ் ஒன்க்கான எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் தமிழ்நாடுல சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு மதுரை நாகர்கோவில் சேலம் திருச்சி திருநெல்வேலி அண்ட் வெல்லூர் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நமக்கு ஃபேஸ் ஒன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது எங்கே உங்கள் நியரஸ்ட் பிளேஸோ அந்த பிளேஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ் டூக்கான எக்ஸாம் சென்னை அண்ட் மதுரை ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒன்று சென்னை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மதுரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைப்பிங் சம்மந்தமான போஸ்டிங் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் பண்ண டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட் வந்து சென்னையில் மட்டும் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஸ் யூஷுவல் விமன் கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடிக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி எல்லா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸும் எல்லா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸும் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ர